Hello everybody, I am Dr. Gaurav Bansal. I am a neurosurgeon and working as senior consultant in Fortis Hospital, Noida and Oakland, New Delhi. Today we will talk about brain tumors. Brain tumors are very scary in the public. We have always heard that brain tumor has been lost in life. That's actually a myth and a big deal. आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर्स किस किस तरह के होते हैं क्या से उनको डायग्नोस किया जाता है एंड क्या उनका इलाज संभव है अगर हाँ इलाज संभव है तो कैसे उनका इलाज किया जाता है तो ब्रेन ट्यूमर्स किस किस तरह के होते हैं बेसिकली दो तरह के ब्रेन ट्यूमर्स हम कहते हैं ग्रेड वन जिसको हम बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं या ग्रेड टू थ्री और फोर जिनको हम मेलेग्नेट ट्यूमर्स यानी कि कैंसर कहते हैं जो ग्रेड वन ट्यूमर है जिनको बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं वो बेसिकली ट्यूमर हम गांठ कोई भी जो दिमाग के अंदर है उसको हम ट्यूमर कहते हैं और वो कैंसर नहीं होते हैं जो ग्रेड वन होते हैं बेसिकली इसमें पिट्यूटरी एडिनोमा या मेनिजियोमा इस टाइप के ट्यूमर्स आते हैं जो अंदर हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटी सी या बड़ी बड़ी भी गांठ बन जाती है जिसको अगर हम निकाल लेते हैं सर्जिकली तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है मरीज में उसके उसके बाद वापिस होने की संभावना ना के बराबर होती है जो ग्रेड टू थ्री और फोर या जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हम कहते हैं जो बेसिकली हम कैंसर के प्ररूप कह सकते हैं उनमें अगर हम बात करें तो ग्रेड टू जो होता है उनमें सबसे कम फैलने वाला ट्यूमर होता है जो थ्री और फोर जो होते हैं वो हाई ग्रेड ट्यूमर कहते हैं यानी कि वो खतरे वाले ट्यूमर होते हैं जो ग्रेड टू ट्यूमर है या थ्री और फोर है सबके लिए हम एम आर कंट्रास्ट यूजली एडवाइस uh, करते हैं मरीज को जिसमें कि ये सामने आता है कि मरीज को कहाँ पर ट्यूमर है किस तरह का ट्यूमर है और उसके लिए क्या सर्जरी होगी तो uh, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेन uh, ट्यूमर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं मरीज हमारे पास क्या चीजें लेके आता है क्या करके आता है कि ये हमें ये प्रॉब्लम है सबसे कॉमन सिम्टम जो मरीज करके आता है वो है हेडेक मरीज कहता है कि मेरे को हेडेक है और काफी दिनों से है जो हेडेक लगातार रह रहा है और दवाइयों से भी वो दबता है पर कम खत्म नहीं होता हेड एक ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है और ये अमूमन वॉमिटिंग्स यानी उल्टियों के साथ होता है अगर ऐसे सिम्टम्स मरीज को होते हैं तो वो तुरंत उसको मरीज को हम सलाह देते हैं कि मरीज को एक डॉक्टर और बेहतर है कि न्यूरोसन को दिखाएं इसके अलावा कुछ मरीजों में मरीज हमारे पास दौरा यानी मृगी का दौरा के करके आते हैं या हाथ पैर में किसी में कमजोरी या बोलने में कमजोरी या बोलने में लड़काहट की वजह से भी हमारे पास मरीज आते हैं तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी भी मरीज को होते हैं तो तुरंत उनको आसपास पास को दिखाना चाहिए एक बार वो हमारे पास आता है तो हम उसमें एग्जामिनेशन करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वेदर उसको एम या सी की जरूरत है अगर एम की जरूरत होती है तो उसमें हम उसको एम कराते हैं कंट्रास्ट के साथ उसमें अगर ऐसी कोई चीज आती है जो मैंने बताया आपको ग्रेड वन टू थ्री या फोर टाइप का ट्यूमर आता है तो डिसाइड करते हैं कि आगे इसके अप्रोच क्या होगी जो ग्रेड वन ट्यूमर्स में पिट्यूटरी एडिनोमा जो कि एक ग्रंथि का ट्यूमर है हमारे नाक के ऊपर दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि होती है ग्लैंड होती है जिसके बढ़ने से वो ट्यूमर बन जाता है इसको हम पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं ये एक बहुत कॉमन ट्यूमर है इसका इलाज आजकल दूरबीन से संभव है जिसमें हम नाक के रास्ते दूरबीन के रास्ते दूरबीन की मदद से हम ये ट्यूमर निकाल लेते हैं इसमें कोई चीरा टाका नहीं आता है और मरीज उसके बाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है अमूमन इस ट्यूमर में मरीज हमारे पास आंखों में देखने में कमजोरी से प्रेजेंट करता है और ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल अमूमन ठीक हो जाता है जो बाकी ट्यूमर्स हैं ग्रेड टू थ्री और फोर जो कैंसर का उसमें आते हैं कैटेगरी में आते हैं इसमें भी एक ग्रेड टू ट्यूमर आता है उसमें हम एम में देखते हैं कि ये पूरा निकलने लायक संभव है तो उसको सर्जिकली हम निकाल देते हैं और उसके बाद अमूमन मरीज में जरूरत होती है रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जिसके बाद मरीज की लाइफ अच्छी होती है ग्रेड थ्री और फोर ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें हम मानते हैं कि मरीज को आगे थोड़ा सा खतरा होता है जिसमें आगे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लंबे टाइम तक चल सकती है और मरीज की ट्यूमर में वापस आने की संभावना भी कुछ हद तक रहती है जिसको वापस दोबारा सर्जरी करने का या आगे कीमोथेरेपी देने का भी संभावना रहती है पर आपको बताएं कि अमूमन ट्यूमर्स ऑपरेशन के बाद जब बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि आगे मरीज को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है एक बार अगर मरीज का ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है तो 
यूजुअली मरीज अपनी लाइफ डेढ़ दो महीने बाद बिल्कुल वापस ज्वाइन कर सकता है अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है और मरीज अपने रूटीन लाइफ जी सकता है अगर वो ग्रेड वन और टू ट्यूमर्स में आते हैं कुछ केसेस में ग्रेड थ्री ट्यूमर्स भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट से निकलते हैं और उसमें आगे वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं बट उनमें हम अमूमन छह महीने हर छह महीने में स्कैन और एम आर और बाकी इन्वेस्टिगेशन रिपीट कराते रहते हैं तो इनमें से कुछ भी अगर आपको सिम्टम्स कभी भी आपको लगता है कि आपको या आपके आसपास किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तुरंत आप न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना चाहिए और हो सकता है कि आपको उनमें से कुछ भी ना हो सिंपल एक कोई वेस्कुलर हेडेक या माइग्रेन या कोई और न्यूरोजेनिक हेडेक्स हो जिसको सिंपल दवाई से इलाज हो सकता है क्योंकि अमूमन सिरदर्द होता है किसी को तो मरीज बहुत सारे आते हैं डरे हुए आते हैं कि हमें कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया 99% केसेस में ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है सिंपल माइग्रेन या न्यूरोजेनिक हेडेक होता है जो कि दवाइयों में संभव होता है तो आ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा अगर इनमें से कुछ भी आपको सिम्टम्स आ रहा है हेडेक है वॉमिटिंग्स है देखने में दिक्कत है हाथ पैर में कमजोरी आ रही है तो तुरंत किसी आसपास न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करें और जैसा वो कहता है अगर उसको लगता है एम की या सी स्कैन की जरूरत है तो वो कराए उसके बाद वो आपको इलाज शुरू कर सकते हैं एंड इससे डरने की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं थैंक यू